എല്ലാവർക്കും ഒപ്പിനോസിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ എപ്പിസോഡിലോട് സ്വാഗതം സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു സീരീസ് ആണ് ഒപ്പിനോസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഹെഡ്ലൈൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം സാംസങ്ങിന്റെ ഗാലക്സി നോട്ട് ട്വന്റി പ്ലസിന്റെ സി ഐ ഡി റെൻഡേഴ്സും ഡിസൈൻ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ലീക്ക് ആയിരിക്കുകയാണ് ഒപ്പോ റെനോ ഫോറിന്റെ ഡിസൈനും സ്പെക്സും ലീക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വിവോ എക്സ് ഫിഫ്റ്റി സീരീസിന്റെ റെൻഡേഴ്സ് എല്ലാം ലീക്ക് ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ആദ്യത്തെ ന്യൂസിലോട്ട് കൊടുക്കാം സാംസങ്ങിന്റെ ഗാലക്സി നോട്ട് ട്വന്റി പ്ലസിന്റെ ഡിസൈൻ എല്ലാം സി ഐ ഡി റെൻഡേഴ്സ് വഴി ലീക്ക് ആയിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴത്തെയും പോലെ റിനോൺ ലീക്കർ ആയ ഓൺലിക്സ് തന്നെയാണ് ഈ ഫോണിന്റെ ഡിസൈൻ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാംസങ് ഗാലക്സി നോട്ട് ടെൻ പ്ലസിന്റെ പോലത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പഞ്ച് ഹോൾ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്നത് സെയിം എക്സാക്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഒന്നും അല്ല എന്നിരുന്നാലും ഏറെക്കുറെ അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് ഈ ഫോൺ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിലോട്ട് വന്നാൽ സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് ട്വന്റി സീരീസിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്ര നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഫോണിനെ കുറിച്ച് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ന്യൂസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം റെഡ്മിയുടെ കെ തേർട്ടി സീരീസിലെ അടുത്ത ഫോണായ റെഡ്മി കെ തേർട്ടി ഐ ഫൈവ് ജി ചൈനയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോണിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ഈ ഫോണും ഇതിനു മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ റെഡ്മി കെ തേർട്ടി ഫൈവ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോണും തമ്മിൽ ആ പാടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഒരു അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ നമുക്ക് കെ തേർട്ടി ഫൈവ് ജി ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തവണ നമുക്ക് കെ തേർട്ടി ഐ ഫൈവ് ജിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് പകരം ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറ ലഭിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് ഫോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഈ ഫോൺ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊസസർ തന്നെയാണ് ഒരു ആറ് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങും എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ഫോണിൻ്റെ വില ചൈനയിൽ തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് യു ആനാണ് അതിൻ്റെ കൺവേർട്ടഡ് റേറ്റും എല്ലാം ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ന്യൂസിലോട്ട് കിടക്കാം അടുത്ത ന്യൂസിലോട്ട് കിടക്കണ മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കുക റെഡ്മി ഒരു പുതിയൊരു ഫോണിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് കിലർ പോലത്തെ ഒരു ഫോണാണ് ഈ ഫോൺ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ഡയമണ്ട് സിറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊസസറും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഹെഡ്സിൻ്റെ എൽ സി ഡി സ്ക്രീനുമാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് വിവോയുടെ സെഡ് ബെഡിൽ ലഭിച്ചിരുന്ന അതേപോലത്തെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫോൺ ലഭിക്കുന്നത് ആ വിവോ സെഡ് ബെഡിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ കാർഡ് വരുന്നതായിരിക്കും ഇത്തരം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഫോണിനെ പറ്റി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ളൂ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒപ്പോയുടെ അടുത്ത ഫോണായ ഒപ്പോ റെനോ ഫോറിന്റെ ഡിസൈനും സ്പെക്സും ലീക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഒപ്പോയിൽ നിന്ന് കണ്ട ഒപ്പോ ഫൈൻ എക്സ് ടു നിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ എക്സ് ടു പ്രോ ഈ രണ്ട് ഫോണിൽ കണ്ട പോലത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഈ ഫോൺ ലഭിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഫൈൻ എക്സ് ടു നിയോയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഫോണിന്റെ സ്പെക്സിലോട്ട് എടുക്കാം രണ്ട് വേരിയൻസ് ആണ് ഒപ്പോ റെനോ ഫോർ സീരീസിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒപ്പോ റെനോ ഫോറും ഒപ്പോ റെനോ ഫോർ പ്രോയും ഒപ്പോ റെനോ ഫോറിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ഇഞ്ചിന്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് സമോല ഡിസ്പ്ലേ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒപ്പോ റെനോ ഫോർ പ്രോയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇഞ്ചിന്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് സമോല ഡിസ്പ്ലേ ആണ് രണ്ട് ഫോണും പവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗണിന്റെ ഫൈവ് ജി ചിപ്സ് സെറ്റായ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ജി ആണ് രണ്ട് ഫോണിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് എന്നിരുന്നാലും ഒപ്പോ റെനോ ഫോർ പ്രോയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒ ഐ എസ് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ട് ഫോണിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നാലായിരം എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് അറുപത്തഞ്ച് വാട്ടിൻ്റെ സൂപ്പർ വോക്ക് ചാർജിങ്ങും അവൈലബിൾ ആണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല